Sea Star Astrologies. I'm your astrologer, Cindy. This is the astrology forecast for October 2016. Happy Halloween! Hallo meine liebe Damen und Herren, willkommen zurück zu UC Star Astralis. Ich bin deine Astrologin Cindy. Dies ist die Generallesung für Fisch, Oktober 2016. So, Jupiter sitzt in Waage seit September in deiner 8. Haus, wo ähm, Geld fließt zu dir sehr stark durch andere Quellen. Jemanden in dein Leben wird dich unbedingt unterstützen, ähm, vielleicht durch eine Ehepartnerschaft. Es kann wirklich sein, dass du, du könntest vielleicht, ähm, es kann ein Jahr sein, wo du ähm, in eine tiefe Beziehung reingehst oder du ähm, heiratest sogar. Ähm, es ist äh, ähm, ganz sicher, wo, wo Geld fließt du dir, vielleicht jemand im Reich kommt in dein Leben rein oder die Regierung unterstützt dich. Und du wirst dann ähm, ja, ähm, abgedeckt, <lacht> entweder weil du ein Soldat bist oder weil du ähm, brauchst das Geld, weil du ähm, ähm, nicht wirklich arbeiten kannst. Und ja, so Jupiter hier segnet dein Leben. Venus ist in Skorpion in deinem neunten Haus und arbeitet für dich, dass du könntest eine höhere Ausbildung bekommen oder in einen Geheimniskreis gehen. Das hat mit Philosophie zu tun. Ähm, du könntest sogar verlieben in jemanden, der ein Professor, Guru ist oder irgendjemanden eine höhere Autorität verbunden. Ähm, jemanden, der spirituell ist, ist auch möglich. Ähm, Mars ist in Steinbock neben Pluto und wenn Mars hier reingekommen ist, es hat ähm, wirklich äh, Menschen in deinem Freundschaftskreis, in deinem Netzwerkkreis loslassen müssen, die äh, hat versucht dich zu manipulieren und ausnutzen, kontrollieren, ähm, und besonders wenn sie wollten einfach Geld durch dich und dein Netzwerkkreis ähm, ausbeuten, dich ausbeuten und so. Und Mars hat dir geholfen, stark zu sein und sagt nichts mit mir und meinen Freundinnen. Okay, das ist diese Energie. Und 7. Oktober, Merkur fliegt, äh, fliegt rein in Waage in deine Art Haus und Merkur hilft dir wirklich zu äh, ausdrücken und kommunizieren, ähm, in einen Vertrag zu gehen, entweder ähm, geschäftlich, romantisch oder so auch, dass du Geld bekommst von anderen Quellen. Ähm, am 16. Oktober ist es ein Vollmond in Witten, dein zweites Haus von Geld verdienen und dass du fühlst dich würdig ja, und geschätzt. Das ist ähm, ja, sehr stark. Am 18. Oktober, Venus fliegt rein und schützt in deinem Center House. So, Venus hilft dir wirklich gut auszuschauen vor Autoritäten, Figuren ähm, und ähm, Menschen, die Professoren sind wieder oder Guru-Figuren. Ähm, ja, es ist, es, es ist wieder der Leder, weil, weil Venus war ein Skorpion und das war der neunte Haus, wo Schütze gehört zu der neunte Haus. Denn es fliegt rein in, 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 in Schütze, in dein zehnte Haus und es ist wieder diese ähnliche Energie, wo du könntest dich verlieben in eine Bossfigur, Professor, ähm, Autoritätfigur, jemanden, der arbeitet für die Regierung. Ähm, Soldat, auch sehr möglich. Ähm, dann am 24. Oktober ähm, Merkur fliegt rein in Skorpion. <lacht> so Merkur will definitiv ähm, gut reden mit Autoritätenfiguren und ähm, es hilft dir für deine höhere Ausbildung, dass du bekommst den Vertrag für eine höhere Ausbildung 
oder dass du super kommunizieren kannst, wenn du in irgendeinem äh, Gericht dich befindest und äh, wo du kannst deine Seite gut erklären, warum. <lacht> und ähm, ja, dann haben wir am 30. Uh, Oktober, ein neuer Mond in Skorpion, neue Möglichkeiten für Spiritualität und Philosophie oder Ausbildungen oder irgendwo hin zu reisen. Okay, so, das war die Astrologie General Lesung für Fisch Oktober 2016. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn schon, den Daumen hoch, <lacht> weil es hilft dass die Menschen sehen, dass ich überhaupt es existiere und bitte abonnieren und ich werde dich für immer liebe, lieben. <lacht> alles, alles Gute in Oktober. Viel Spaß beim Halloween. Okay, tschüss. Happy Halloween!